。这位女性看到一个怀孕的少女在敲门后脸色苍白，伊芙琳正在准备睡觉，突然听到门铃响了，她完全没料到会有人来访，尤其是这么晚，她心里不安地想着，这么晚还有谁会来敲门？她皱着眉。略感犹豫地穿上浴袍，走向前门。受到惊讶和有些惊慌的影响，他感觉自己的心跳有点加快，带着好奇心和担忧。伊芙琳走向门口，一方面可能是些琐事，比如邻居需要帮忙；另一方面，这个访问可能预示着麻烦。他深吸了一口气，转动锁头，打开了门，希望能找到这个深夜闯入的合理解释。站在门口的是一个明显怀孕的少女，看上去又害怕又不确定。少女的眼睛很大。他似乎在微微颤抖，晚上的寒意中显得无助。这一幕出乎意料，让伊芙琳不得不停下来片刻来处理。他迅速四处看了一眼，检查是否有其他人附近。少女独自一人站着，她的状况和脆弱明显，让伊芙琳的心为之动容。你是谁？伊芙琳问道。她的声音柔和，试图不再吓唬少女。她的声音中带着紧迫感，又充满了真正的关心。少女犹豫了一下，眼睛四处游移。仿佛在寻找一个逃脱的机会，伊芙琳耐心等待，感觉到无论是什么原因，让这个少女来到他家门口，肯定是重要且可能令人不安的。少女名叫艾米，神情紧张地解释她需要帮助，她的声音颤抖着介绍了自己。伊芙琳可以看到她眼中的恐惧和不确定。艾米用手紧紧抱住自己圆润的肚子说话，伊芙琳全神贯注地听着，她的担忧随着每个词语而增加。他能感觉到艾米正处于一个困难的境地，而不能考虑拒绝他。艾米提到他没有其他可以去的地方，处境非常艰难。他已经一段时间独自生活，努力寻找一个安全的地方。他最终来到伊芙琳家门口，表明他确实处于绝望之中。伊芙琳为这个年轻女孩感到一阵同情，心里默默发誓，无论付出何种代价，都要帮助她。她不能让她在寒冷的外面待着。进来吧，艾米。伊芙琳注意到少女的困扰，邀请她进入屋内。屋内的温暖和灯光似乎立刻给她提供了一个虽暂时却安全的庇护所。艾米犹豫了片刻，然后跨过门槛。伊芙琳轻轻地关上门，锁好，并引导艾米到客厅，让他们可以更舒适地坐下来交谈。伊芙琳希望能弄清楚艾米的困境。他们坐下后，伊芙琳递给艾米一杯水，并设法让她感到舒适，给她拿了一条毯子盖在肩上。少女似乎稍微放松了一些，及时的温暖和好客有助于缓解她的紧张情绪。伊芙琳坐在艾米对面，保持着镇定和亲切的态度，希望能鼓励少女打开心扉，分享她的故事。艾米在犹豫了一会儿后，开始讲述她生活中的惊人故事。她低头看着自己的手，紧张地玩弄毯子的边缘。当她最终开口说话时，她的话语像决堤的洪水般涌出，仿佛她已经憋得太久了。伊芙琳保持沉默。脸上表现出鼓励的静默表情，给了艾米她需要的空间，让她能够揭示她是如何来到伊芙琳家门口的。她透露自己与伊芙琳有关联，是通过伊芙琳的哥哥的家庭关系。这一揭示让伊芙琳感到惊讶，将这个女孩的困境与她曾经的过去联系了起来。那个她早已放下的过去，艾米解释说，她的父亲，也就是伊芙琳的哥哥，经历了许多挣扎，并在几年前去世了。提到他的哥哥，让伊芙琳涌上一股记忆的洪流。他意识到这个年轻女孩确实是家人。艾米谈到他父亲的挣扎以及他不幸的去世，他描述了他如何与各种魔鬼抗争，从财务不稳定到健康问题，最终这些问题对他的健康产生了影响。艾米说到他父亲最后的日子，以及自那以后他所感受到的失落感。他的声音颤抖着，伊芙琳怀着沉重的心听着，理解艾米话语背后的重量。处理这个关于他哥哥的意外揭示，他多年来与哥哥失去了联系。现在从艾米口中得知他的挣扎和离世，让他充满了悲伤和遗憾。艾米分享的每一个细节，描绘了一个充满困难的生活。伊芙琳希望自己早些知晓。他意识到自己对家庭最近历史了解甚少。他意识到艾米处境的严重性，内心涌起强烈的帮助这位年轻女孩的冲动。故事深深触动了伊芙琳。唤醒了他长久以来未曾感受到的责任感。伊芙琳无法忽视艾米怀孕且独自一人，急需支持的事实。他知道自己必须采取切实的行动来帮助这位侄女。家庭的纽带促使他不能袖手旁观。伊芙琳建议艾米在这里过夜，第二天一起商量对策。他不想让艾米再度度过不确定和危险的一夜。
伊芙琳的家至少可以提供及时的安全和一些安慰。当艾米犹豫不决时，伊芙琳安抚她，明确表示她可以在这里住多久都行，这只是一个小小的步骤，但充满了真正的关心和关怀。整个夜晚，伊芙琳的思绪充斥着她从未了解的家庭的想法，她辗转反侧，脑海中充满了对哥哥的回忆和对艾米未来的担忧。每一声钟响都回荡着他内心的紧迫感。伊芙琳思考着如何最好的帮助艾米，知道自己的每一个决定都将显著影响艾米和他未出生孩子的生活。第二天早上，伊芙琳和艾米共进早餐，继续他们的对话。温暖的阳光透过厨房窗户洒进来，伴随着咖啡和炒鸡蛋，似乎带来了一丝希望的感觉。他们谈论了更多关于艾米过去和未来计划的事情。清晨的宁静形成了与前一晚强烈对比的空间，这里能够慎重和深思熟虑地做出重要决定。艾米分享了更多关于她生活的细节，包括她的怀孕和独自面对困境的挣扎。她谈到了从找工作到确保安全住所的艰辛，缺乏家庭支持让一切变得更加困难。伊芙琳聆听着，她的同情心随着每个词语而增长。艾米的故事展现了她的坚韧，但明显她需要帮助。伊芙琳开始看到自己的未来与艾米的交织在一起，她对艾米和她未出生孩子的意外连接感到深刻。继续交谈中，她意识到自己是多么渴望成为他们生活的一部分。这种正在形成的纽带，填补了伊芙琳长久以来感受到的空虚。她看到艾米身上曾经有过的力量和决心，她希望能以任何方式培养这种特质。经过一番考虑，伊芙琳决定，她想要在艾米身边支持她。随着情况的深入思考。他越来越意识到，帮助艾米不仅仅是责任，更是一种渴望。他希望为艾米和他未出生的孩子提供一个稳定的环境，成为艾米所缺少的家庭支持。伊芙琳下定决心，不仅仅是提供一两个晚上的支持，而是需要多久就支持多久。他提供的住所以及在整个怀孕期间的支持。伊芙琳希望艾米知道他不再孤单，有家人可以依靠。艾米激动的泪流满面，感激不已。这一刻充满了感动。标志着两位女性新生活的开端，伊芙琳感受到了深深的满足感，期待着前方的旅程，知道他们将共同面对；而艾米则深感感激，接受了伊芙琳的提议，眼泪不自觉地流了下来，不确定性的重担稍稍减轻了些许。伊芙琳领着艾米去了一个客房，表示这将是她所需要的空间，无论需要多久。艾米安顿下来后。伊芙琳情不自禁地感受到了一种忐忑与希望的交织。接下来的几周里，他们适应了共同生活，并建立了日常的生活规律。伊芙琳发现自己早起准备早餐，确保艾米感到舒适。他们分享家务事务，他们的生活几乎自然而然地充满了对话，为宝宝的到来做计划，并建立了一种正常的感觉。两位女性开始感受到归属感，这在他们之前不安定的生活中是一种难得的安慰。伊芙琳陪伴艾米去产前检查，提供情感上的支持。访问医生既启发人心，又令人紧张。伊芙琳了解了各个怀孕阶段及未来几个月的预期。艾米提到，她非常感激伊芙琳的陪伴，使一切变得不那么艰巨。这些检查成为了一种日常，使他们更加亲近，并加深了他们之间的纽带。伊芙琳意识到自己对艾米的幸福越来越投入。他们一起购买宝宝用品。并为宝宝准备房间。频繁的商店之行充满了小小的衣服、柔软的毯子和可爱的毛绒玩具。伊芙琳喜欢挑选这些物品，想象着未来他们共同构建的生活。他们把宝宝房间粉刷成温柔的黄色，并组装婴儿床。每一个房间的改动都让即将到来的宝宝显得更真实。这些准备不仅仅是实际上的，而且在情感上深深地连接了他们。伊芙琳发现自己开始依恋这种重新拥有家庭的想法。曾经静谧有序的房子，逐渐充满了生活的声音和迹象，像为两个人摆放餐桌，或者在餐桌上分享笑声这样的小事，开始变得意义非凡。伊芙琳没意识到，她多么怀念有人来关心，与之分享她的家和生活，这让她的心温暖起来。在他们在一起的时光里，伊芙琳与艾米分享了她兄弟的故事，谈论他们的童年。他们闯下的淘气事和他们的梦想，他讲述的故事时而带来笑声，时而引起泪水，但他们也帮助艾米更好地理解他的父亲。伊芙琳在分享这些回忆时，感到一种宣泄的感觉，而艾米则珍视着每一个关于父亲生活片段，感觉与从未谋面的家庭更加亲近。
。艾米感激地了解到，更多他从未了解过的家庭历史。伊芙琳分享的每个故事，都是他一直渴望完成的拼图的一部分。听到父亲的经历和梦想，让他感到踏实，也让他与父亲及伊芙琳之间建立了更深的情感联系。艾米意识到自己以前错过了多少。但同时也感到对于阿姨伊芙琳新发现的情感联系感激不尽。伊芙琳开始感受到，在帮助艾米中找到一种意义的满足感，这是她未曾预料到的生活转变，却为她带来多年未曾体验到的喜悦。日常的生活规律、准备工作和分享的时刻，让她感到充满活力和被需要。伊芙琳意识到，接纳艾米并不仅仅是做正确的事情，而是发现了一种新的目标和一种新型的幸福。他们一起面对挑战。从财务压力到准备艾米的分娩，困难时刻，如预算宝宝用品和看医生时，伊芙琳不得不动用她的资源。但他们作为一个团队，克服了每一个障碍，找到解决方案，并相互支持。伊芙琳学会依靠朋友的帮助，而艾米发现自己因为知道自己不再孤单而变得更加坚强。每一次挑战都加强了他们之间的纽带。伊芙琳的朋友们注意到她生活中的变化，并表达了他们的支持。他们钦佩他，愿意打开家门和心扉迎接艾米。无论是提供宝宝用品的帮助，还是倾听倾诉，他们确保伊芙琳知道他不是一个人。他们的鼓励对伊芙琳意义重大，强化了他认为自己走在正确道路上的信念。这种支持系统得到了扩展，使伊芙琳和艾米都感受到被关爱。伊芙琳和艾米共度时光，通过共享的餐桌、电影和长谈，培养了彼此之间的纽带。他们在喜剧片中大笑。在感人的戏剧片中流泪，他们一起准备饭菜，尝试新的食谱，享受他们共同创造的美味。通过这些简单而有意义的活动，他们不仅仅成为了认识的人，更成为了一个临时的家庭。在彼此的陪伴中，找到了舒适和伴侣。在艾米的预产期日益临近时，两位女性都能感受到空气中充满了焦虑和兴奋。伊芙琳确保艾米身处一个充满支持的环境中，甚至一起参加产前课程。他们花了数小时阅读有关分娩的资料，准备迎接意料之外的情况。他们的期待是如此强烈。每一天，孩子即将到来的日子都带来了新的准备和紧张感，但也伴随着对未来旅程的坚定承诺。伊芙琳和艾米坐下来，详细讨论了分娩和未来的计划。他们制定了从医院路线到产后护理的所有计划。他们还一起头脑风暴关于宝宝的名字，并谈论他们想要创建怎样的婴儿房。这些讨论帮助巩固了他们的伙伴关系，让他们都感觉更为准备迎接即将改变他们生活的重大事件。这段时间充实而又有意义，充满了繁忙但有意义的任务。伊芙琳在照料者和指导者的角色中找到了一种新的力量，她负责处理后勤事务，成为了情感支柱。她意识到自己能够承担比她曾经想象的更多责任。这种经历重新点燃了他内心的激情，向他展示生活有时会提供意想不到但深具满足感的角色，让平凡的日子变得非同寻常。通过挑战，艾米找到了深深的安慰，因为她知道自己不是孤单一人。在这段旅程中，她对伊芙琳坚定不移的支持感到无比感激，这支持给予了她面对每一天的力量。伊芙琳的存在对她来说意义重大，因为她不必独自应对即将来临的母亲角色。他们之间的伴侣关系不仅为艾米提供了身体上的帮助，还为她的情感稳定提供了支持，使她在即将到来的新角色——母亲的挑战中变得更加坚强。艾米分娩的那一天突然到来，一大早她感受到了分娩的第一迹象，恐慌短暂的闪过。但伊芙琳迅速掌控局面，拿起了医院包，他们几周前就已经打包好的东西。他们急忙赶到车里，肾上腺素在他们的血管中涌动。伊芙琳看了一眼艾米。微笑安慰着他，他们已经准备好一同面对。伊芙琳匆匆开车送艾米去医院，感受到一股保护本能的涌动。他在长时间的分娩过程中，一直陪伴在艾米身边，握着她的手，给予鼓励的话语。医院里充满了活动的声音，但伊芙琳始终专注于艾米，指导她度过每一次宫缩。尽管环境紧张，伊芙琳的存在是一种平静的锚。他承诺支持艾米的决心，在这些关键而具有挑战性的时刻从未动摇。最终，艾米顺利地生下了一个健康的女婴，而伊芙琳则紧握她的手在场。孩子发出的第一声哭声填满了空气，房间仿佛在肃然起敬中停顿下来。伊芙琳感到一种无法言喻的喜悦涌过心头。当她看到他们期待已久的小生命时，她意识到。
这一刻不仅标志着宝宝新生命的开始，也是他和艾米自己生活的新篇章。伊芙琳在宝宝第一次呼吸时，体验到深刻的喜悦和目标感。他从未想过自己的生活会经历这样意想不到的转折，但此刻他却成为了一个重要的部分，参与了这个重大时刻，握着新生儿的手。这是一种无法言喻的喜悦和一种使整个旅程都变得有价值的目标感。他们带着宝宝回家，标志着他们生活中新篇章的开始。曾经宁静的房子，现在充满了新生儿的声音，让他们的日子充满了充满活力、美丽而混乱的氛围。伊芙琳和艾米现在比以往任何时候都更加紧密地结合在一起，拥抱着抚养新生儿所带来的小小欢乐和挑战。他们的日子被换尿布、半夜喂奶和温柔时刻填满，以美妙而意想不到的方式塑造了他们的生活。伊芙琳承担起对艾米和宝宝的支持者角色，她用全新的能量处理深夜的喂养、换尿布和医院的预约。伊芙琳的家变成了一个温馨的避风港。充满了柔和的摇篮曲声，在无眠的夜晚和不知疲倦的白天中，他找到了更深的目标。他的引导之手始终伸向艾米，回答每一个紧张的问题，确保母子平安和被珍视。日日夜夜都充满了抚养新生儿的挑战，对关注和关心的不断需求，使得伊芙琳和艾米几乎没有休息。他们轮流照料宝宝，确保他从不缺乏舒适和关怀。日常生活是艰苦的，充满了哭泣。喂养时间表和无数次换尿布。然而，通过这些精疲力尽的日常，他们设法保持彼此的精神振奋。尽管困难重重，伊芙琳、艾米和宝宝之间建立起了牢固的纽带。他们从简单的举动中找到了快乐，如睡眼惺忪的微笑、小手握住手指和充满房间的柔和的哼唱声。伊芙琳惊叹于艾米的母性本能，越来越为这位年轻母亲感到自豪。他们一起经历了小小的胜利。克服了新的挑战，他们的联系日益巩固，每一天都在为宝宝建立一个充满爱的环境。伊芙琳惊叹于自己的生活如此巨变，曾经宁静而安静的家，现在充满了生活和活力。他珍视这种混乱、噪音和伴随着新生儿的不断动向。伊芙琳发现自己在日常需求中充满了活力。对于这个意外的家庭动态，他感到惊讶的从中找到了喜悦。生活走上了意想不到的转折，但是充满了幸福。他开始怀念起他的兄弟和他留下的意外家庭，回想起他的记忆，伊芙琳深深地与艾米和宝宝产生了联系，意识到自己正在延续他的遗产。尽管他不再与他们同在，但他的存在，在他对他的女儿和孙子女的爱和关怀中感受到，他的记忆成为伊芙琳新的照料角色的指导力量，为他的承诺增添了深度。伊芙琳和艾米共同努力，创建了一个滋养和充满爱的家。他们用柔和的粉色装饰婴儿房，填满了软玩具，确保它成为一个舒适的避风港。每一个细节都是对他们奉献精神的证明。他们还建立了一个融合生活的日常安排，通过团队合作和相互尊重，确保他们的家成为一个舒适、安全和无尽爱的地方。为名为格蕾斯的宝宝带来了成长和照顾的乐趣，在他们的爱和关怀下，格蕾斯宝宝茁壮成长。他的笑声充满了整个房子的温暖，而他好奇的眼神则探索着每一个角落。每一天，格蕾斯在他们的照顾下变得更加强壮，学习新的事物，达到早期的里程碑。伊芙琳和艾米为他的进步感到高兴，他们的辛勤工作反映在格蕾斯灿烂的笑容和健康的发展中。他们一起庆祝了他的第一次说话、第一次走路，以及看着他茁壮成长的美好旅程。伊芙琳和艾米的纽带在共同抚养孩子的过程中变得更加紧密。他们的合作建立在信任、互相支持和共同承担责任的基础上。每一个重大决定，他们都相互商量，确保格蕾斯得到最好的照顾。这加强了他们的关系，使他们成为一支强大的团队。每一次面对并克服的挑战，都让他们更亲密，培养了深厚的友谊和牢不可破的纽带，丰富了他们的生活。他们珍惜每一个时刻，庆祝里程碑和珍贵的小瞬间。生日、第一次节日，甚至最平凡的日常活动都变得特别。伊芙琳和艾米在每一个笑声、每一个小小的成就中找到了快乐，拍下无数照片，记录下他们将永远珍惜的回忆。每一个睡前故事，每一次在公园里的玩耍时光，每一次充满笑声的洗澡时间，都成了他们旅程中珍贵的一部分，编织出美丽的记忆。伊芙琳发现了新的目标和满足感。
他曾经可预测和孤独的日子，现在充满了与艾米一起抚养格蕾斯的回报性工作，在引导格蕾斯度过他的早年岁月，并支持艾米的母亲之旅中，他找到了巨大的满足感。伊芙琳的心满意着，他对生活中意想不到的转折深感感激。他的生活现在比他曾经想象的更加丰富和充实。他曾经平静、可预测的生活，现在充满了快乐和活动。伊芙琳每天早晨醒来都有一个目标。被宝宝格蕾斯的笑声和微笑所驱动，他们的家充满了玩耍和发现的声音。简单的日常变成了珍贵的时刻，温暖和爱的氛围使每一天都比前一天更明亮。随着时间的推移，他们形成了一个小而紧密的家庭单元。伊芙琳、艾米和宝宝格蕾斯通过共同的经历和对彼此的日益增长的感情而交织在一起。他们制定了适合所有人的日常。融合了伊芙琳的智慧和艾米的青春活力，一起，他们在不眠之夜和快乐的日子中互相支持，成为一支坚韧而充满爱的团队。他们的联系加深，创造了牢不可破的纽带。伊芙琳在艾米和格蕾斯带来的新家庭感召下，开始联系疏远的家人。他希望修补破裂的关系，并重新点燃旧日的情谊。通过电话、信件和社交媒体，他小心翼翼地开始了这个过程。每一次联系都像是朝着更完整家庭的一步，充满了共享故事、支持和团结的可能性。他渴望重建并加强家族联系，与艾米和格蕾斯在一起的幸福和满足，使他意识到家庭纽带的重要性。就愿和误解在他的新经历面前显得微不足道。伊芙琳希望与远方的家人团聚，能够带来更多的爱和支持，创造一个更大、更紧密的家庭。有些家人很热情，而另一些则犹豫不决。伊芙琳在联系过程中遇到了各种反应，有些人欢迎重新联系，同样渴望家庭的团结；另一些人则对重新开启旧伤持谨慎态度。伊芙琳保持耐心，理解修复旧裂痕需要时间。他对重建这些联系的承诺坚定不移，坚信家庭的力量。他的坚持逐渐得到了接受，并重新建立了关系。通过不断的努力和真诚的交流，他成功的修复了长期被忽视的桥梁。有些关系迅速修复。而有些则缓慢进行，但每一次成功都让他更加坚定。他的毅力向家人表明，他对重新联系的决心带来了宽恕、理解和重新恢复的亲情。他组织了家庭聚会，把大家聚在一起。伊芙琳的家成了团聚的中心，充满了笑声、共享的餐食和真挚的对话。这些聚会是家人重新联系和建立新记忆的机会。伊芙琳用心策划每一场活动。确保每个人都感到受欢迎和被重视。聚会是团结的庆祝，创造了一个让关系茁壮成长、就分歧得到修复的环境。这些聚会成为每个人愈合和连结的时刻，共享故事，增强了亲情。家庭传统和集体笑声弥合了隔阂，治愈了心灵。每一餐、每一次对话都有化解旧怨、建立新友谊的作用。伊芙琳见证了这些连接时刻给他的大家庭带来的治愈。团聚带来了归属感和新的家庭感，使每一份努力都值得。格蕾斯成了家庭的宠儿，给所有人带来了欢乐。他天真的笑声和好奇的天性迷住了每一个见到他的人。他是新开始和家庭力量的象征。伊芙琳的大家庭喜爱格蕾斯，认为他是一个统一的力量，使他们的新开始更加甜蜜。因而格蕾斯带来了光明、笑声和爱，加深了伊芙琳努力重建的纽带。有一个晚上。伊芙琳感受到一阵情感的波动，她想到了自己的兄弟，静静地坐着。她回忆起他们的童年和失去联系的岁月，她感到一阵遗憾，同时对艾米和格蕾斯充满了感激。他们把他的记忆带回了他的生活中。伊芙琳明白，通过他们，兄弟的一部分在以一种美丽而意想不到的方式，将过去和现在编织在一起。他记得艾米最初出现在他家门口时的情景。一个肚子里怀着孩子、心中充满失落的年轻女孩，伊芙琳仍然能看到艾米眼中的犹豫，以及她按响门铃时的紧张情绪。从那不确定的开始，展开了一段不可思议的旅程。很难相信，自那命运多舛的一天以来，他们已经走了多远。回顾过去，伊芙琳意识到，他们都成长了很多。曾经的陌生人，现在已经建立了一个改变他们生活的强大纽带。艾米已经成长为一个能干且充满爱心的母亲，而伊芙琳发现自己变得更加开放，愿意接受生活的惊喜。这种成长是相互的，他们从彼此的力量和经验中学到了很多。他们共同的旅程充满了韧性
和新生的家庭纽带，伊芙琳感激生活的意外转变。如果没有艾米的到来，他会继续在平静可预测的日常中度过。现在，他的日子充满了欢笑、挑战和家庭的温暖。每一个与艾米和格蕾斯共度的时刻，都给伊芙琳带来了巨大的快乐和满足。过去的负担似乎消失了，取而代之的是他们共同生活和日益加深的联系带来的丰富。伊芙琳决定与她的亲密朋友们分享她最近的经历，邀请他们来家里参加一个轻松的聚会。她准备了一顿简单但充满新意的饭菜。当他们围坐在桌旁时，伊芙琳讲述了艾米的到来以及自那以后他们生活交织的故事。大家专注地听着，脸上流露出惊讶、钦佩和同情。分享这个生活篇章带来了释然和快乐。他的朋友们被这段变革和强大家庭纽带的故事所感动。每个人都能感受到伊芙琳与艾米和格蕾斯旅程中的情感重量和美丽。他们惊叹于生活如何以意想不到的方式把人们连接在一起，以及拥抱这种改变所需的力量。这是一个强有力的提醒，提醒我们连接、善良和塑造我们生活的意外转折的重要性。伊芙琳从她的社交圈中找到了支持和鼓励，她的朋友们提供了帮助。无论是帮忙照看格蕾斯几个小时，还是仅仅提供一个倾听的耳朵，这种新发现的支持网络增强了他的决心，也给了他额外的安全感。朋友们的集体温暖和理解，使伊芙琳意识到，在这段旅程中他并不孤单。社区在培育他们的家庭中起到了关键作用。他继续关注未来，珍惜他的新家庭，每天都带来了新的挑战和欢乐。无论是庆祝格蕾斯的里程碑。还是帮助艾米应对年轻母亲的困难。伊芙琳始终致力于支持他们，从日常的琐事和他们共同取得的小胜利中找到意义。他们建立了一个充满爱、笑声和彼此陪伴的生活。艾米在伊芙琳的鼓励下，开始追求进一步的教育，以为格蕾斯提供更好的未来。他报名参加夜校，专心致志的学习，平衡学业和母职的生活很艰难，但艾米决心坚定。伊芙琳不懈的支持，给了他前进的力量。他们的家成了一个学习和成长的地方。艾米的课本和格蕾斯的玩具象征着充满可能性的光明未来。伊芙琳一直在支持他的抱负和目标。他帮助照顾格蕾斯，让艾米有时间和空间专注于学习。伊芙琳对艾米的信任从未动摇。他的实际支持，从看护孩子到深夜学习，都是无价的。他们一起经历了生活的起伏，庆祝每一个艾米的成功。对艾米未来的共同承诺，加深了他们的纽带，使他们的家庭关系更加坚固。他们共同展望一个充满爱、成长和家庭的未来。前方的旅程一定会有挑战，但伊芙琳和格蕾斯怀着团结的心面对一切。他们的共同经历编织了一幅充满韧性、理解和无条件支持的挂毯。他们梦想着即将到来的里程碑、毕业、生日、新的冒险，并知道无论前方有何，他们都会一起面对。一个由爱和命运连接的家庭。看完以上这个故事，你有什么想法吗？欢迎在评论区分享你的观点。如果你喜欢我们的视频，欢迎点赞、订阅并分享我们的频道。以上是今天视频的所有内容，下个视频见。